நம்ம சேனல்ல விளம்பரம் கொடுக்க விரும்புறவங்க திரையில தெரிய இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் உலகமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க சுனிதா வில்லியம்ஸ் பிளஸ் அவங்களோட குரூவோட அறைவல் இருக்குல்ல இது சார்ந்த அடுத்த கட்ட தகவல்கள் ஒன்று ஒன்றா வெளியாயிடுச்சு அதுலேயும் குறிப்பாக அன்டாக்கிங் ப்ரொசீஜர் இருக்குல்ல அது சார்ந்த வீடியோவே வெளியிட்டுருக்காங்க இது எல்லாத்த பற்றி நான் முழுக்க முழுக்க பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ட்ரூ நைன் இதில் இருந்தவங்க தான் சுனிதா வில்லியம்ஸ் ஒரு எட்டு நாட்கள் வரைக்கும் மிஷனை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு ஐஎஸ்எஸ் போனாங்க அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஆனால் குறிப்பிட்ட அந்த நாட்களுக்குள்ளே வர முடியல அந்த கிராஃப்ட்டு இஷ்யூ ஆனது அதுக்கப்புறம் அதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறது சில இஷ்யூஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கடந்துருச்சு ஒன்பது மாதங்களை கடந்துருச்சு அவங்க இன்னும் ஐஎஸ்எஸ்ஸில் தான் இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படியாவது மீட்டு கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து க்ரூ டென் கிளம்புறாங்க அதில் ஒரு நாலு பேர் இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நாசா இவங்களோட கொலாபரேஷன் பேஸில் தான் அந்த ஒரு ஜேர்னியும் ஆரம்பிச்சிருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அந்த க்ரூ டென் கிளம்புனாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க பயணித்தது இப்படி தாங்க அதாவது இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸோட ராக்கெட் இருக்குல்ல அந்த ராக்கெட்டோட எந்த போர்ஷன் இருக்குது பாருங்க கூம்பு மாதிரி அமைப்பு இங்கே தான் அந்த நாலு பேர் அமர்ந்தாங்க அமர்ந்தபடியே இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் இருக்குல்ல இது விண்ணில் சீரிப்பாகிது அதுக்கப்புறமா இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் செப்பரேட் ஆகிடுச்சு இந்த இவங்க அமர்ந்திருந்த கிராஃப்ட் இருக்குது பாருங்க ட்ராகன் க்ரூ இது மட்டும் ஐஎஸ்எஸில் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இப்படி தான் டாக் ஆச்சு இது எப்படி டாக் ஆச்சுன்னு நம்ம முதலே பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த டாக்கிங் ப்ரொசீஜர் வெற்றிகரமாக முடிஞ்சிருச்சா இட் மீன்ஸ் இந்த ராக்கெட்டோட முதற் பகுதி மட்டும் டாக்கிங்கில் ஃபுல்லாக இருந்திருக்கா பின்னாடி அந்த போர்ஷனை காணுமா தெளிவாக இருக்கீங்களா ரைட்டு இந்த டாக்கிங் ப்ரொசீஜர் முடிஞ்ச பிற்பாடு இந்த க்ரூ டென் இந்த ஐஎஸ்எஸில் இருக்கிற க்ரூ நைன் இருக்காங்க பாருங்க அந்த மெம்பர்ஸு அவங்கள சந்திச்சாங்க இது சார்ந்த காட்சியில் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் சுனிதா வில்லியம்ஸ் உட்பட அந்த க்ரூ நைனில் இருந்த ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துருந்தோம் இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச கையோடு இப்போ என்ன தரமாக நடந்திருக்கு இந்த ட்ராகன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருக்குல்ல அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அண்டாக் ஆகிடுச்சிங்க இட் மீன்ஸ் அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் முதல்ல இப்படி இணைஞ்சிருந்துச்சுன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா இந்த இணைவு தான் இப்போ அப்படியே பின்னாடி ரிவர்ஸு இட் மீன்ஸ் இந்த டாக்கிங் இப்போ அண்டாக்குடு இந்த கிராஃப்ட் பூமியை நோக்கி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு அந்த கிராஃப்டில் வேறு யாரும் கிடையாது சுனிதா வில்லியம்ஸ் ப்ளஸ் மற்ற மூணு பேர் இருக்காங்களே ஒட்டு மொத்தமாக க்ரூ நைனில் இருக்க நாலு பேர் அவங்க எல்லாருமே இதுக்குள்ளே தான் இப்போ இருக்காங்க இப்போ ஏற்பட்ட அண்டாக்கல் ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்பிளாஷ் டவுன் இருக்குல்ல லேண்டிங் ப்ரொசீஜர் இதை மேற்கொள்வது சார்ந்து தான் அது இப்போ பூமியை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம வீடியோவில் பேசிகிட்டு இருக்க இந்த நேரம் வரைக்கும் அது பூமியை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கு கோஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளோரிடா இந்த கல்ஃப் ஆஃப் அமெரிக்கா இருக்குல்ல அங்கே அது ஸ்பிளாஷ் டவுன் ஆக போகுது லேண்டிங்னா வேறு அதாவது சர்ஃபேஸில் ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் நிற்கிறது அதை நம்ம பொதுவாக லேண்டிங்னு சொல்லிவிடுவோமா இந்த லூனாரில் லேண்ட் பண்ண விஷயம்லாம் இருக்குது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட அதை சொல்லிவிடுவோம் ஸ்பிளாஷ் டவுன் அப்படின்னா இந்த கடற்பரப்பு இருக்குல்ல நீர் செறிஞ்சது அங்கே வந்து அது விடும் இதை தான் ஸ்பிளாஷ் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக இந்திய நேரப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு அதிகாலையில் ஒரு மூணு இருபத்தி ஏழு மணி வாக்கில் இந்த கிராஃப்ட் சுனிதா வில்லியம்ஸ் அண்ட் க்ரூ இருக்க இந்த கிராஃப்ட் பூமியை ஸ்பிளாஷ் டவுனை மேற்கொள்ள போகுது அமெரிக்காவில் ஈவினிங்னா நம்ம நாளைக்கு அதிகாலையில் எடுத்துக்க முடியுமா கரெக்டாக எந்த டைம் தான் இப்போதையும் சொல்லப்படுதுங்க அந்த டைமில் தெரிஞ்சிடும் உலக எதிர்பார்ப்பு எந்த அளவுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த காணொலி உங்களுக்கு கடைசியாக காட்டுறேன் அண்டாக்கிங் ப்ரொசீஜர் நடந்திருக்கலாம் அந்த காணொலியை அதுக்கு முன்னாடி சில முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லைங்க அந்த கிராஃப்ட் அங்கேருந்து வருது பூமியில் வந்து ஸ்பிளாஷ் டவுன் பண்ண போதுன்ற விஷயம் நான் சொல்கிறது ஈஸியாக இருக்குல்ல ஆனால் அது நடந்து முடிஞ்ச பிற்பாடு நடக்கும்போதும் எவ்வளோ இடர்பாடுகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது தெரியுமா இதெல்லாம் நான் சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கே புரியும் ஏன்பா அண்டாக் ப்ரொசீஜர் மேற்கொண்டு பூமியை வந்த அடையத்துக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கான்னு நீங்களே மலைச்சி போவீங்க அவ்வளோ இருக்குது பின்னாடி ரைட்டு இது ஆக்சுவலாக ஐந்து ஸ்டேஜஸாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்படி தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நடக்கும் இப்போ அண்டாக் ஆகிடுச்சா அந்த கிராஃப்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்கா இதுலேருந்து கரெக்டாக கணக்கு வச்சுக்கணும் ஓகேவா இல்லை ஃபஸ்ட்டு விஷயம் டி ஆர்பிட் பேர்ன்னு சொல்லுவாங்க ரீ என்ட்ரி இனிஷியேஷன் ரெண்டாவதா கேப்சூல் செப்பரேஷன் மூணாவதா அட்மாஸ்பெரிக் ரீ என்ட்ரி
நம்மளோட சர்ஃபேஸை ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லைட்டாக வந்து டச் டவுன் பண்ணி ரொம்ப சேஃபாக இறங்குற மாதிரி அது டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் சாஃப்ட் அண்ட் இம்பாக்ட் இருக்குல்ல லேண்டு மேலே எதுக்காக தான் இந்த ரெட்ரோ ராக்கெட்ஸ் அவங்க பயன்படுத்துவாங்க ஸோ அமெரிக்கன்ஸோட ப்ரொசீஜர்ஸ் வேறு இந்த பக்கம் ரஷ்யன்ஸோட ப்ரொசீஜர்ஸ் ஒட்டு மொத்தமாக வேறு ஸோ ரஷ்யன்து தான் இந்த கிரவுண்ட் லேண்டிங் அதை விட்டுருங்க இதில் என்னது ஸ்பிளாஷ் லேண்டிங் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ அந்த கிராஃப்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்கா ஐஎஸ்எஸ்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டு அதை அண்டாக் பண்ணிவிட்டு பூமியை நோக்கி வருதா ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் பாருங்கள் இது தான் ஆர்பிட் ரூட்னு சொல்லுவாங்க சுற்றி எல்லோ கலரில் தெரிந்து பார்த்தீங்கன்னா லைனு இது ஆர்பிட் ரூட்டு இதில் நம்மளோட கிராஃப்ட் இருக்குல்ல அது இந்த இடத்துல கரெக்டாக கீழே செங்குத்தாக இறங்கணும் இது தான் இருக்கிறது ரொம்ப 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 காம்ப்ரஹென்சிவான ஒரு ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம் இதுக்கு பேர் ஆர்பிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரே ஆர்பிட் பண்ணுறது வேறு ஆனால் அந்த ஆர்பிட்டில் இருந்து நீங்கள் ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த லேண்டிங் லொக்கேஷன் இருக்குல்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி செங்குத்தாக கீழே கிராஃப்ட் வரணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு ரீஎன்ட்ரி பார்த்தாவே இதை தான் பார்ப்பாங்க இந்த க்ரூ ட்ராகன் இருக்குல்ல அந்த கிராஃப்ட்டு இது கரெக்டாக இந்த ஆர்பிட்டில் இருந்து நகர்ந்து செங்குத்தாக இறங்குதா இதெல்லாம் கற்பனையாக சொல்கிறேன் ஆனால் இதான் நடக்க போகுது இப்படி செங்குத்தாக இறங்குதா இறங்கி அப்படியே கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக இந்த டி ஆர்பிட்டிங் ப்ரொசீஜராக பெருசாக மேற்கொள்ளும் சுற்று வட்ட பாதையில் இருக்கிறது அதிலே இருந்தால் இந்த பூமிக்கு அதுக்கு மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும்ல இந்த டிஸ்டன்ஸை குறைக்க குறைக்க குறைக்கதா இட் மீன்ஸ் ஆர்பிட் பண்ணுறது மேலே டி ஆர்பிட்னால் அந்த ஆர்பிட்லேருந்து கீழே கீழே வரும் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ தான் பூமிக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் வர முடியும் இந்த டி ஆர்பிட்டிங் ப்ரொசீஜரை இப்படி செங்குத்தாக மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கும் இந்த க்ரூ ட்ராகன் கிராஃப்ட் இருக்குல்ல இது மேற்கொள்ளும் இதுக்கப்புறம் என்னாவோ இந்த ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியர் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிராஸ் பண்ணுறது தான் பெரிய விஷயமே ஆக்சுவலாக நிறைய விண்கற்கள் நம்ம விண்ணில் பார்க்குறப்ப பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அது நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் இருக்குல்ல இதில் புகுந்து பூமியை வந்து ஹிட் பண்ணும்போது அது எரிஞ்சே போயிடும் அவ்வளோ பெரிய விண்கற்களும் எரிஞ்சு போகும் அதில் ரொம்ப சின்ன சின்ன துளிகள் மட்டும்தான் பூமியில் வந்து விடும் ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியர் என்ட்ரின்றது இவ்வளோ கஷ்டமானது உஷ்ணமானது அப்போ ஏற்பட விஷயத்தை அந்த கிராஃப்ட் மேற்கொள்ளும் இதில் என்ன ஒரு பெரிய சேஃப்டி ப்ரிகாஷன் இருக்குன்னா இந்த கிராஃப்ட் இருக்குல்ல இது அட்மாஸ்பியரிக் என்ட்ரியை மேற்கொள்கிறப்ப இந்த ஓவர் ஹீட்டை ஃபேஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் நினச்சி பார்க்க முடியாத பெரிய ஹீட்டை அது ஃபேஸ் பண்ணும் ஆக்சுவலாக இந்த பகுதி இருக்குல்ல முகப்பு இது இப்படி இருக்காது ஏன்னா இப்படி இருந்தால் தான் அட்மாஸ்பியரிக் என்ட்ரி அப்போ ஹீட்டை ரொம்ப இது அப்சர்வ் பண்ணும் அதில் தான் க்ரூ இருக்காங்க அதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி அப்படியே இறங்குற மாதிரி இந்த பாட்டம் போர்ஷன் இருக்குல்ல இது தான் அந்த ஹீட்டை ஃபுல்லாக ஃபேஸ் பண்ணும் இந்த ஹீட்டை ஃபேஸ் பண்ணி முடித்த பிற்பாடு இந்த பகுதி மட்டும் தனியாக கழண்டு போகும் இதை தெரியுதா இப்படி இருக்கிறது இந்த ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியரை கிராஸ் பண்ணுறப்ப இந்த பகுதியாக பிரிஞ்சு போயிடும் இட் மீன்ஸ் சோலார் இருக்குல்ல அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரங்கை உருவாக்கியிருப்பாங்க இந்த கிராஃப்டுக்கு கீழே அந்த பாட்டமில் அந்த ட்ரங்க் ஃபுல்லாக ஹீட்டை எல்லாத்தையும் வாங்கின கையோடு கிட்டத்தட்ட ரிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தடில் தான் அது வேலையை முடித்த பிற்பாடு அது காணிருக்கும் இப்போ எஞ்சி இருக்கிறது என்ன இந்த ஒட்டு மொத்த பாட்டில் மேலே இருக்க டாப் போர்ஷன் இருக்குல்ல அது மட்டும் தான் எஞ்சி இருக்கும் இந்த தெரியுதா அப்படி இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் அந்த நாலு பேருமே இருப்பாங்க செப்பரேஷனாக நடந்து முடிஞ்சிருச்சா ஆக்சுவலாக ஃபைனல் செப்பரேஷனு இது தான் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் எஞ்சி இருக்கிறது இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல எதுக்கு பேர் கேப்சூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்பலாம் குழம்பாதீங்க இந்த கேப்சூல் டேப்லெட்லாம் பார்த்துருப்பீங்களே அந்த ஷேப் எப்படி இருக்கும் டாப்பில் அவ்வளோதான் அதனால் அதுக்கு பேர் கேப்சூலு இந்த கேப்சூல் ஷேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ளே இருக்கிற நம்மளோட அந்த க்ரூ இருக்காங்க பாருங்க சுனிதா வில்லியம்ஸ் ப்ளஸ் மற்ற மூணு பேர் அவங்க உட்காந்துட்டு இருக்க இடத்துக்கு மேலேயே டச் ஸ்க்ரீன் பேஸ்லேயே ஒரு அமைப்பு இருக்குங்க ஒன்றும் இல்லை இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சார்ந்தெல்லாம் இவங்க முதல்ல அண்டாக்கிங் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த கிராஃப்ட் ஓரளவுக்கு தான் ஆட்டோமேட்டிக் அதுக்கப்புறம் மேனுவலுக்கு மாறும் அப்போ அவங்க பயன்படுத்துக்காக தான் அந்த டச் ஸ்க்ரீனெலாம் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா வர்ற ஃபோர்ஸ்க்கு எப்படி இருந்தாலும் அவங்க கரெக்டாக அதை பயன்படுத்துகிறோம்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் சீட்டிங்கும் இருக்கும் அவங்களுக்கு அது ஒரு தனி மெக்கானிசம் உள்ளுக்குள்ளே ஸோ இப்படி வந்துட்டுருக்காங்களா இந்த வர்ற வேகமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு எம்பிஹெச் மைல் பர் ஹார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பதினேழாயிரத்து ஐநூறு மைல் வேகத்தில் அந்த கேப்சூல் மட்டும் பூமி நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நேரத்தில் ஹீட் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் ப்ரெஷர் உச்ச கட்டத்துக்கு இருக்கும் அந்த டைமில் இந்த ரெண்டுத்த
இந்த கேப்சூலை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப ஆடாமல் அசையாமல் ஏன்னா உள்ள மனுஷங்க இருக்காங்க இயந்திரங்களை வச்சு இல்லை மனுஷங்க உள்ளே இருக்கும்போது அந்தளவுக்கு சேஃபாக அதை கொண்டு வரணும் இந்த நான்கு பேராஷூட் வந்தது என்ன ஆகும் கேப்சூல் அப்படியே பொறுமையாக வந்து ஸ்பிளாஷ் டவுன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் முடிஞ்ச கையோடு அந்த கேப்சூல் கரெக்டாக ஸ்பிளாஷ் டவுன் பண்ணிடுச்சா இட் மீன்ஸ் தண்ணியில் இறங்கிடுச்சா இந்த நேரத்தில் அங்கே எல்லாம் ரெடியாக இருப்பாங்க போட்ஸு ஷிப்ஸு ஹெலிகாப்டர்ஸு எல்லாம் ரெடியாக இருக்கும் ஏன்னா பெரிய விஷயங்க இது போல் ஒரு கிராஃப்டில் நீங்கள் மனுஷனில் கொண்டு வரலாம் பெரிய விஷயம் அந்த இடத்துல இருக்க டீம் இருக்காங்களே இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் டீமு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட வேலையை ஆரம்பிப்பாங்க ரெக்கவரி சார்ந்த எல்லா விஷயங்களையும் மேற்கொள்வாங்க இது எதுக்காகனா இந்த கேப்சூலில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் செக்யூர் படுத்துறதுக்காக இட் மீன்ஸ் கேப்சூலே நீங்கள் செக்யூர் படுத்துறதுக்காக தான் இந்த போட்டு இல்லைன்னா ஷிப்பு இது தான் முதல்ல போகும் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா வரும் ஹெலிகாப்டர்ஸ் அங்கங்கே பறந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஃபுல்லாக மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக இதுக்குள்ளே இருக்க நாலு பேர் இருக்காங்க பாருங்க இந்த நாலு பேர் இந்த குரூ நைனை மெடிக்கல் செக்கப்புக்கு உட்படுத்துவாங்க ஏன்னா ரேடியேஷன் சார்ந்த இம்பேக்ட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த ரேடியேஷன் லெவல் என்னன்றதை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டு நீங்கள் போயிட்டு வர விஷயம் இல்லை ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வர விஷயம் இவங்களோட ரேடியேஷன் லெவலில் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி சில விஷயங்களை பண்ணுவாங்க அப்புறம் அவங்களோட மசில்ஸ் இருக்குல்ல இது அவங்களோட போன்ஸு இந்த தசைகள் எலும்புகள் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு பலவீனமாக இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக பலவீனமாகும் ஏன்னா இங்கே கிராவிட்டி கிடையாது மைக்ரோ கிராவிட்டியில் இருந்திருக்காங்க ஸோ எல்லாத்தையும் இங்கே செக் பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறம் ஃபிசியோ தெரப்பி இருக்குல்ல இது சார்ந்த விஷயங்களும் அவங்களுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் அதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கும் தனி டீம் இருக்கும் இந்த நாலு பேருக்காக இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்கும் இது எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சா நாலு பேரும் ஹெல்த்தியாக இருக்காங்கப்பா ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லைப்பா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சா இதுக்கப்புறம் தான் நிலத்தை நோக்கி அவங்களும் அழைச்சிட்டு வருவாங்க அங்கே கப்பலில் இவ்வளோ ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சிருச்சா இது கூட சேர்த்து நிலத்தை நோக்கி வர்ற பயணமே இதுக்கெல்லாம் அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கும் கன்டாமினேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல இதை ஆரம்பிப்பாங்க இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஆய்வகம் மாதிரி செட்டப் பண்ணி இருக்கும் லெபார்டரி பேஸில் அதை வச்சு ஃபுல்லாக கன்டாமினேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் நடத்தி முடிச்சுட்டு பப்ளிக்கோட கண்களுக்கு இவங்க அழைச்சிட்டு வந்து நிறுத்தப்படுவாங்க அப்போ தான் நம்ம ப்ரெஸ் மீட் பார்க்குறது செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவங்க பேசுகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரம்ப் இவங்களை நேரில் போய் மீட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இப்படி பல விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எல்லாரை பற்றியும் தனித்தனியாக படிக்கவும் ஆரம்பிப்போம் இவ்வளோ ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது மக்களே இந்த அண்டாக்கி நடந்து முடிஞ்சிருக்குல்ல இதை ஒட்டி ஓகே இப்போ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பார்க்குறோம்னு ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் அந்த அண்டாக்கிங் எப்படி நடந்திருக்கும் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து இந்த ட்ராகன் க்ரூ இருக்குல்ல அந்த கிராஃப்ட்டு அது எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கும் அந்த காட்சியை முழுமையாக பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் மக்கள் அந்த காட்சி நீங்கள் பார்க்க சாதனமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஸ்பேஸில் நடக்கிறது இது மனுஷனால் நடத்தப்படுறது இது இதை பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக அறிவியல் அற்புதன்றது உங்களுக்கே புரியும் அந்த அண்டாக்கிங் ப்ரொசீஜரை நீங்களே பாருங்கள்
Station on the big loop, step two, ISS thrusters are verified, enabled. To crew nine, safe journey home. It's been the honor of a lifetime to cross your path up here on Space Station. Your service has been very much appreciated and uh, we'll miss you, but uh, have a great journey home. I wish we could have, we could spend more time with you guys, but uh, many people who love you and whom you love are waiting for you. So safe travel, Godspeed. And for crew arrival, we ring a bell in Navy tradition. And for crew nine, I did a baritone salute as you undocked. மக்களை இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் நம்மளால் பிரார்த்திக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அந்த நாலு பேரும் நல்லபடியாக பூமிக்கு திரும்பணும் அவ்வளோதான் அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பர்பாகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்கேங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கண்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிர